नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर डी बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर सबसे पहले बात करेंगे साठ हजार पदों पर एक बड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है बात करेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती 2.0 का जो रिजल्ट के संदर्भित जानकारी निकल कर आ रही है उस पर भी बात करेंगे काउंसलिंग इत्यादि को लेकर के बात करेंगे बी एड चयनित शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है पूरी तरह तरीके से जो तैयारी है सरकार ने कर ली है मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने के लिए निश्चित तौर पर बी अभ्यर्थियों को बचाने का जो प्रयास है सरकार की तरफ से जोरदारी के साथ शुरू किया गया है पूरी तरीके से बात करेंगे लेकिन चैनल पर जितने साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर लीजिए डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो पहली अपडेट लगी हुई है साठ हजार सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ग्यारह फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने में इच्छुक युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है आरक्षी नागरिक पुलिस के साठ हजार दो सौ चौवालीस पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा ग्यारह फरवरी को होगी इसमें करीब पच्चीस लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकती हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोनस बोर्ड ने इस बाबत सभी जिलों के डीएम को तैयारी करने का जो आदेश है वो दे दिया है तो आप देख सकते हैं पच्चीस लाख जो अभ्यर्थी है शामिल होंगे परीक्षा प्रदेश भर में करीब पांच केंद्रों पर एक पाली में होगी इसके लिए परीक्षा केंद्रों का चयन संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती वह प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उनके जिलों में, में पूर्व में कराई गई परीक्षाओं के आधार पर किया गया है बोर्ड ने सभी डीएम को उनके जिले के परीक्षा केंद्रों की सूची देते हुए शासनादेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा है तो 11 फरवरी 2024 को साठ हजार पदों पर सिपाही भर्ती के लिए जो एग्जाम है वो होना प्रस्तावित हो चुका है डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तो अगली अपडेट आप देख सकती हैं बिहार से जुड़ी है जहां पर दूसरे चरण में एक लाख बाईस हजार शिक्षकों की होगी बहाली और बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो 25 तक जारी होगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में लगातार जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं हैं काफी तेजी के साथ चल रही हैं लेकिन इसके संदर्भ में कल एक जो नोटिस है वो कई प्रकार की जारी की गई बिहार शिक्षक भर्ती में यहाँ पर एन आई को लेकर के भी एक नोटिस जारी की गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर एन आई का जो वन टू फाइव का रिजल्ट था वो नहीं निकाला जाएगा तरीके के जो कई चेंजमेंट हैं वो देखने को मिले हैं और अस्सी अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे इस बार पूरी तरीके से आप लोग कमर कफ लीजिए काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो धांधलियां थी उनको रोकने का जो भरसक प्रयास है ताकि जो सीटें हैं एक ही बार में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए ये बीपीएससी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग दो के बाद से नियुक्त बीएड एड योग्यधारी शिक्षकों का जुटा रहा है जानकारी जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीटी का गजट 28 जून 2018 का जो गजट था उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को पूरी तरीके से रद्द कर दिया था और उसके बाद सभी राज्यों की हाई कोर्टों ने अनुच्छेद एक का हवाला देते हुए बी को जहां जहां भर्ती आउटकम थी बाहर करने का आदेश दिया गया था इसी क्रम में बिहार में छठवें चरण की जो फेज की शिक्षक भर्ती हुई थी जहां पर बी के कैंडिडेट लगभग 20 से बाईस हजार चयनित हैं उनको बचाने के लिए सरकार ने मुहिम छेड़ दी है यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने कक्षा अच्छा एक से पांचवीं तक के स्कूलों में पढ़ा रहे बी एड योगाधारी शिक्षकों का प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगा है प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसके लिए शनिवार तक का समय दिया है आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जनसंख्या के प्रतिवेदन में बी एड डिग्रीधारियों की संख्या वर्षवार मांगी गई है प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बताया है कि सी डब्ल्यू जैसी संख्या पचास तिरपन आबलिक दो ललन कुमार यादव एवं अन्य बनाम बिहार सरकार अन्य के मामले में उच्च न्यायालय पटना की तरफ से 6 दिसंबर 2023 के आलोक में वर्ग एक से पांच में कार्यरत बी एड योगधारियों की संख्या में संबंधित प्रतिवेदन की जरूरत है लिहाजा बी एड शिक्षकों की मांग से संबंधित प्रतिवेदन की मांग मांगा गया है आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने जब एनसीटी 2018 28 जून 2018 के गजट को क्वेश किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 2010 का गजट है एनसीटी का उसके अकॉर्डिंग भर्ती कर ली जाए यानी कि अगर 2010 के अकॉर्डिंग भर्ती की जाएगी तो केवल जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं पीआरटी लेवल में उन्हीं को लिया जाएगा लेकिन दो साल से चूंकि वहां पर सर्विस कर रहे हैं राज्यकर्मी है तो उसके लिए सरकार ने कहा है कि हम जो शिक्षा विभाग है बिहार का वो अपील करेगा यहाँ पर लिखा है सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग वर्ग एक से पांचवी तक में बीएड डिग्री की मान्यता के संदर्भ में आए फैसले में शिक्षा विभाग अपील करने जा रहा है यह अपील इसी माह कभी भी की जा सकती है जानकारों का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से हाल ही में कक्षा एक से पांच के लिए चयनित बीएड एड धारक शिक्षकों की नौकरी पर आँच आ सकती है हालांकि
सूत्रों के मुताबिक राज्य में बी एड धारित प्राइमरी शिक्षकों की संख्या दो लाख से अधिक बताई जा रही है 2006 से डाटा मांगा गया है लेकिन जो छठवें चंद्र की शिक्षक भर्ती में बाहर करने का आदेश दिया गया है माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद एक का हवाला देते हुए उसके खिलाफ सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है निश्चित तौर पर सरकार को ये काम करना भी चाहिए क्योंकि दो साल से वहां पर चयनित है बी के शिक्षक और उनको एक झटके में बाहर करने का जो ये आदेश दिया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह भी कह दिया है कि जो एनसीटी का 2010 का गजट है उसके अकॉर्डिंग आप भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र संपन्न कीजिए और उस भर्ती प्रक्रिया में केवल डीएलएड के कैंडिडेट ही अलाउ होंगे क्योंकि एनसीटी 2010 में केवल डीएलएड के कैंडिडेटों को ही एलिजिबल किया गया था वन टू फाइव के लिए लेकिन फिलहाल सरकार अब इसके लिए जो शिक्षा विभाग है बिहार का वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंच रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो वी के कैंडिडेट सिलेक्ट है प्राथमिक स्तर पर लगातार दो साल से सेवाएं दे रहे हैं उनको बचाने का जो एक अंतिम प्रयास है वो बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि दो साल से लगातार वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और माननीय कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने जा रही है हालांकि बी एड चयनित जो शिक्षक साथी हैं उनकी तरफ से वहां पर रेट याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में लेकिन जब राज्य सरकार जाती है तो उसका एक अलग जो है आप कहीं मजबूत कहीं ना कहीं एक पैरवी के साथ उनके पास जो एडवोकेट की टीम होती है उसका एक अलग असर पड़ता है तो निश्चित तौर पर बी एड चयनित शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है जैसे ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो ये डाटा उसको वहां पर प्रस्तुत करना होगा कि किन 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 बी एड के कितने टीचर इन सर्विस अभी भी यहां पर सेवाएं दे रहे हैं ये संख्या 20 से बाईस हजार से घट बढ़ भी सकती है डियर लेकिन निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरीके से बी एड चयनित शिक्षक साथियों के साथ खड़ी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली है अब वो भविष्य की गर्त भी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन इन चयनित अभ्यर्थियों के फेवर में लिया जाता है या नहीं यह भविष्य की गर्त है आप लोग चैनल पर बने रहिएगा जैसे ही इस पर लगातार अपडेट आती रहेंगी हम आपको चैनल के माध्यम से प्रेषित करते रहेंगे छोटी से बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग की लगातार आपको इस चैनल पर मिलती रहती है फिर मिलेंगे एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत